segunda-feira, 16 de abril, estamos na terceira semana do tempo da Páscoa. Vamos refletir o Evangelho desse dia. Está lá em São João, capítulo 6, versículo de 22 a 29, e diz assim. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberia, desperto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, iniciamos então essa nossa semana com Jesus falando e exortando a cada um de nós. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Segunda-feira é dia da gente voltar, né? começar a trabalhar, estudar, a vida volta. O batidão de uma semana inteira. E talvez a gente já comece essa segunda-feira com mil preocupações, com tantas coisas para a gente resolver, com tantas coisas para a gente buscar. E Jesus diz para você e para mim, então, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento, pelo pão da vida eterna. Então, meus irmãos, o nosso desafio é na nossa vida que tem que ser vivida, nas nossas atividades que têm que ser cumpridas, executadas, não perdermos o foco do nosso esforço. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, significa não coloque o seu coração nas coisas que você faz e que são coisas que vão se perder. Então, trabalhar todo mundo tem que trabalhar, estudar todo mundo tem que estudar, mas esse esforçai-vos aqui significa atuar nessas coisas colocando o coração nisso, o sonho, o desejo nisso. E aí Jesus diz, esforçai-vos sim pelo alimento que permanece até a vida eterna. Jesus está falando do pão que ele multiplicou, o pão da Eucaristia. Esse evangelho é a sequência da multiplicação dos pães. E aí nós vemos nesse evangelho como as pessoas ficaram enlouquecidas para encontrar Jesus. Onde é que ele está, em que barco que ele foi e vão a pé mesmo até Cafarnaum. E aí Jesus diz, olha, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Em São João não existe a palavra milagre no Evangelho de São João. Para todas as grandes coisas que Jesus fez, ao invés de usar a palavra milagre, São João sempre usa a palavra sinal, aquilo que sinaliza para uma realidade maior. Então Jesus faz uma crítica a essas pessoas ou coloca para eles algo para eles prestarem atenção. Vocês estão me seguindo não porque viram o sinal. Aquela multiplicação dos pães que eu fiz para vocês é um sinal. E não só um milagre. Então vocês não viram o sinal. Quais os sinais da multiplicação dos pães? Ou seja, a multiplicação dos, pa dos pães sinaliza o quê? A partilha, a fé, a Eucaristia, que Jesus tem o pão que vem do céu... E o povo, no fundo, não percebeu nada disso. O povo ficou no Jesus tem pão para dar, vamos atrás dele. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça de nos milagres que Deus vai fazendo na nossa vida, pequenos ou grandes, a gente encontre o sinal contido em cada milagre, para que os nossos esforços não sejam por aquilo que se perde, mas que seja para termos o pão da vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.